Bienvenue à tous au Château de Versailles pour découvrir ensemble cette exposition que nous consacrons à Louis XV. Donc je suis Hélène Deladex, conservateur au Château de Versailles et co-commissaire avec Yves Carlier de, de cette exposition. L'exposition est divisée en trois grandes parties. Une première partie plutôt consacrée à l'enfance, l'éducation qu'a pu recevoir le roi, son sacre, jusqu'à son mariage et toutes les personnes qui ont formé son entourage, que ce soit sa famille, mais également ceux qu'on pourrait appeler des amis ou des proches de, de Louis XV, jusqu'à évoquer des épisodes plus glorieux de la vie du roi, comme notamment la période qu'on appelle du parc au cerf dans notre vocabulaire. La deuxième partie est consacrée plutôt au goût et aux passions de Louis XV, passion pour les sciences, passion pour la chasse, passion pour l'architecture par exemple. Et enfin la troisième partie est consacrée aux arts autour de, du règne de Louis XV, que ce soit le style qui a porté son nom, mais également un thème que j'appelle Louis XV face aux arts de son temps, c'est-à-dire qu'elle pouvait être l'univers visuel dans lequel il a pu évoluer durant sa vie. Alors pourquoi cette exposition en 2022 au Château de Versailles Rappelons qu'il s'agit de la première grande exposition consacrée à Louis XV. Eh bien, ce projet sur lequel nous travaillons avec Yves Carly depuis près de trois ans, il a été programmé pour, pour célébrer un anniversaire qui est le, le tricentenaire du retour de Louis XV à Versailles, donc le 15 juin 1722, après cet intermède de la Régence au Palais des Tuileries, qui a commencé à la mort de Louis XIV. Eh bien, Louis XV, âgé de 12 ans, revient sur les lieux qui ont bercé sa première enfance. 1722, c'est aussi quelques mois plus tard le sacre que nous célébrons également cette année et qui marque symboliquement la, la fin de cette enfance et euh, le pouvoir personnel, en tout cas le début d'un long règne de, de, de 52 ans, une période tout à fait passionnante qui va voir le, le, le modèle culturel et artistique français euh, s'affirmer dans le reste de l'Europe et puis aussi euh, ce moment de grand basculement vers, vers ce qu'on appelle la modernité euh, aujourd'hui, ce, ce grand vent de liberté qui souffle à la fois dans la société mais aussi, nous allons le voir dans l'exposition euh, sur les arts. Et surtout, ça faisait 48 ans euh, qu'il n'y avait pas eu d'exposition sacré au roi depuis la je dirais la mythique exposition de 1974 organisée à l'hôtel de la monnaie vous savez avec ce, ce titre resté célèbre Louis XV un moment de perfection de l'art français vraiment brillante formule pour anecdote trouvée par Valérie Giscard d'Estaing qui était alors ministre et qui avait programmé cette exposition mythique parce que rassemblant pour la première fois près de 1000 objets euh, autour du roi et puis mythique pour nos amis les historiens d'art pour ce catalogue sur lequel a travaillé des, des générations euh, d'historien de l'art. Donc, évidemment, depuis près de 50 ans, la recherche a beaucoup avancé. Il était important pour nous eh bien, de, de, de renouveler la connaissance de l'univers visuel et des œuvres autour de Louis XV. Alors, qu'est-ce que les visiteurs vont découvrir dans cette exposition euh, Je dirais bien d'abord Louis XV. Euh, qui était-il Et il faut bien reconnaître que ce, ce personnage, euh, il reste encore un peu dans l'ombre, euh, à la fois dans l'histoire de Versailles, comme ça, pris entre le grand Louis XIV institutionnel et puis euh, Louis XVI, le, le roi de la Révolution. Et puis euh, aussi, c'est sans doute sur lui que s'est imprimé une sorte de légende noire qui euh, fait qu'on a vu son personnage de façon absolument pas nuancée, parfois presque caricaturale une légende qui s'est beaucoup développée notamment dans l'historiographie du 19e siècle et donc pour nous c'était important de faire le point sur, sur ce personnage et c'est la ligne directrice que nous avons voulu donner à cette exposition de s'attacher euh, je dirais presque obstinément à la personne euh, du roi euh, et c'est ce que nous raconte cette exposition elle nous raconte son existence son goût euh, ses passions personnelles euh, son univers visuel mais également euh, euh, des œuvres témoignant et eh bien de l'atmosphère de l'atmosphère du temps et puis, je, je dirais l'ambition que nous avons euh, souhaité donner euh, avec Yves Carly à cette exposition, alors euh, allait-on y réussir ou pas, nous ne le savions pas encore, mais c'était de jalonner le parcours du visiteur d'œuvres euh, nouvelle, euh, inédite, soit parce que jamais prêtée tout simplement, soit parce que jamais présentée en France, soit des découvertes, alors des nouvelles acquisitions aussi du, du château de Versailles, et puis eh bien, de, véritables, de véritables découvertes aussi qui ont eu lieu au cours du, du travail préparatoire de l'exposition. Alors les visiteurs pourront découvrir euh, 
euh, en introduction de cette exposition, en fait, euh, comme une sorte de grand levée de rideau sur, euh, sur euh, l'événement Louis XV, cette grande pendule astronomique conçue par Claude Siméon Passement et qui est présentée ici. Pourquoi eh bien, parce que pour nous c'est une icône, une icône qui résume Louis XV, qui résume le personnage, qui résume ses passions. C'est une icône également aussi de Versailles et puis du style aussi, notamment par ce, 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 ce superbe grand cabinet en bronze doré et ciselé qui est à la fois architectural, à la fois profondément organique. Et cette pendule, eh bien, c'est... 35 ans de création, alors on est immédiatement projeté dans le temps long euh, par Claude Siméon Passement qui a mis 20 ans à établir les tables astronomiques sur un si grand nombre d'années puisqu'en fait la pendule est conçue pour courir jusqu'en 9999 et puis ensuite il a mis 8 ans à, à imaginer le mouvement et puis ensuite il a demandé à l'horloger d'Otio, l'horloger du roi qui a mis 12 autres années à combiner le mouvement imaginé par l'ingénieur Passement le titre de Passement d'ailleurs c'est l'ingénieur du roi pour les ouvrages donnant une juste mesure du temps. Et puis ensuite, ce mécanisme, parce qu'il faut bien comprendre que c'est le mécanisme qui constitue véritablement la merveille de la pendule, a été approuvé par l'Académie royale des sciences lors d'une séance célèbre du 23 août 1749, présenté au roi, ensuite a choisi le roi Laquer, et ce n'est qu'ensuite qu'il va commander ce grand cabinet de bronze doré aux frères Caféry qui vont mettre eux encore 4 ans à le réaliser. Donc la pendule est présentée au roi à Choisy, installée quelques mois à Choisy, mais elle gagne Versailles très rapidement, le 15 janvier 1754. Alors on, on le sait parce que, comme aujourd'hui les grandes stars, eh bien, toutes les gazettes, euh, le Mercure de France, le Duc de Luynes ont raconté l'arrivée de la grande pendule astronomique à Versailles. Elle a été donc placée dans le cabinet dans lequel elle se trouve toujours aujourd'hui, ce cabinet où elle a laissé son nom, le fameux cabinet de, euh, de la pendule. Donc nous avons cette sphère mouvante qui... Euh, donne la position des sept planètes connues alors euh, dans le ciel. Euh, le temps de révolution des planètes est gravé chacune sur l'orbe qui, qui les porte. On a également le, le temps de révolution de la, la Lune autour du Soleil et puis euh, la pendule indique euh, la position euh, des signes du zodiaque, euh, les deux équinoxes, les deux solstices, etc. Ensuite, le, le cadran horloger euh, indique euh, avec quatre aiguilles eh l'heure, la minute vraie, la minute moyenne, la minute vraie étant minute solaire, l'équation du temps et puis ce battement de, de la seconde. Les guichets du calendrier indiquent le millésime, c'est-à-dire l'année, donc jusqu'en 9999, euh, le jour, le quantième, c'est-à-dire le numéro dans le mois, et puis le mois, et puis le disque tournant indique les âges ou phases de la Lune. Et puis je le disais, ce balancier, un bas la seconde, il s'agit d'un régulateur, d'une pendule de grande précision. C'est pour ça que le, le balancier, on appelle ça un balancier à grille, en fait il est composé de, de deux métaux, l'acier et le cuivre, qui ont un coefficient dilatateur différent, ce qui fait qu'avec les variations de température ou parfois d'hygrométrie, eh la longueur du balancier reste parfaitement stable. Et puis on voit à l'arrière que le cabinet est entièrement garni de glace, est totalement transparent, pour permettre évidemment d'observer ce mécanisme et puis la pendule dans, dans, dans le cabinet qui porte son nom est également placée à dessin devant un miroir permettant d'admirer ce mécanisme. Alors l'une des difficultés majeures à laquelle nous avons été confrontés avec Yves Carly en tant que commissaire, c'était comment évoquer un thème, c'est-à-dire l'importance de la mort dans, dans la petite enfance de Louis XV, euh, autrement que par la classique écriture biographique, c'est-à-dire ici par le langage d'une exposition, c'est-à-dire à partir des œuvres d'art. Ce n'est pas si simple. Eh bien, nous y parvenons notamment grâce au tableau qui se trouve derrière moi, qui est un prêt exceptionnel de la Wallace Collection, que l'on voit en France pour la première fois depuis le 19e siècle et que les visiteurs pourront aussi découvrir pour la première fois restauré. Nous avons assuré la, la, la restauration fondamentale de ce tableau, la première depuis le 19e siècle et qui a véritablement révélé, on le voit ici, eh l'excellence de la main du peintre. Et ce tableau est aujourd'hui attribué à Nicolas de Largillière. Alors, qu'est-ce qui nous permet d'évoquer ce tableau Eh bien, on voit un Louis XIV ici au centre du tableau qui est entouré de ses héritiers, son fils le Grand Dauphin, son petit-fils le Duc de Bourgogne, père de Louis XV qui se situe ici. Et effectivement, ça nous permet d'évoquer ce poids de la mort parce que euh, lorsque Louis XV naît en 1710, eh bien, la période est 
particulièrement sombre. Vous savez, Louis XIV fait face seul à toutes les puissances coalisées dans cette interminable guerre d'Espagne. Et puis, la même année que la naissance de, de, de Louis XV, eh bien, il y a un terrible hiver qui fait 600 000 morts dans le royaume de France, vraiment qui est exsangue. Et finalement, la seule éclaircie dans ce ciel sombre, on pourrait dire, c'était que l'avenir de la dynastie était parfaitement assuré. Il faut rappeler que vraiment que Louis XIV est le seul roi de France qui a eu devant lui trois générations d'héritiers présomptifs dont je viens de parler, tous des garçons, tous en parfaite santé et tous vont être balayés en moins de deux ans par une effroyable hécatombe, euh, une épidémie qui va décimer, qui va vraiment véritablement faucher tout, toute la famille royale et épargner simplement, euh, simplement Louis XV. Et donc ce petit Louis XV là qui porte encore la robe et qui est tenu par un cordon d'or par Madame de Ventadour, qui est sa gouvernante, qui est gouvernante des enfants de France depuis 1704, eh bien il va être sauvé de la mort par elle, justement. Alors, sauver de la mort, qu'est-ce que ça veut dire Ça veut dire, surtout à l'époque, sauver des griffes des médecins, euh, cette faculté euh, rassemblée en neuf médecins qui s'étaient jetés sur le frère aîné, le dauphin, et qui venaient lui infliger une, une, une nouvelle saignée qui lui a été fatale. Et Madame de Voitodour barre véritablement la porte aux médecins et sauve ainsi la, la vie du roi. Alors, effectivement, ça va profondément... Euh, marquer le caractère de Louis XV. Alors aujourd'hui, tout psychologue vous dirait que tout se joue dans l'enfance. Et eh bien, c'est tout à fait juste. Et eh bien, euh, ces événements, c'est cette enfance particulièrement lugubre, va dessiner en filigrane euh, les traits profonds de, de sa personnalité inquiète, mélancolique, hantée par la mort. On le sait, au point que ça devient chez lui une véritable obsession. Il parle tout le temps de la mort. Il a un rapport au lugubre, nous dit le, le duc de Cruy, euh, et au macabre aussi, euh, tout à fait tout à fait particulier. On l'évoque aussi par un mur ici qu'on appelle entre nous le mur de la mort où la Bibliothèque Nationale de France nous a prêté des grandes gravures qui rendent sensible aussi l'univers lugubre dans lequel a grandi Louis XV. C'est-à-dire, il faut bien s'imaginer cette série de, de grands deuils royaux où tous les appartements étaient tendus de noir ou de violet selon la, la, la couleur du deuil royal. Et par exemple, lorsque le petit Louis XV est aux Tuileries et qu'il il loge donc à l'étage noble dans l'ancien appartement de Louis XIV. Tout est entièrement tendu de violet, mais il faut s'imaginer, c'est-à-dire les murs, les plafonds, les embrasures de fenêtres, les meubles, les grilles aussi. Et donc, ça va profondément évidemment le, euh, le marquer. Alors un simple mot en passant sur ce tableau mécanique qui est une des grandes redécouvertes de l'exposition. Vous savez parfois quand on travaille sur un sujet, toutes les planètes s'alignent en quelque sorte, les choses ressortent comme par miracle ici à peine deux mois avant le début de l'exposition. Donc c'est un tableau mécanique, c'est une œuvre rarissime qui fonctionne avec un mécanisme d'horlogerie à l'intérieur du cadre et puis on a eh bien, à la manière d'un petit théâtre ou d'un petit opéra quatre petites huiles sur cuivre qui se séparent par le milieu, qui se dévoilent les unes les autres. Et cette découverte eh bien, elle est fascinante à plus d'un titre, aussi parce qu'elle nous révèle une iconographie qui était totalement inconnue, qui est euh, l'éducation du jeune Louis XV au palais des Tuileries et donc on assiste comme ça, tableau après tableau à une leçon de danse d'abord, une leçon qui était dispensée avant le passage aux hommes vers l'âge de 5-6 ans qui servait à travailler le maintien, la grâce propre aux gentilhommes de la Cour de France et puis ensuite une petite leçon d'escrime au manège des Tuileries, ensuite une leçon de science et puis euh, ensuite une, une leçon d'équitation la première sortie à cheval euh, de Louis XV et puis Découverte fascinante aussi parce qu'elle nous a permis finalement de, de comprendre le sens de cette autre petite huile sur cuivre qui est conservée au musée Carnavalet, qu'on connaissait depuis très longtemps. Et on s'est rendu compte que cette petite leçon de science anonyme, inexplicable, eh bien, était la partie disparue de, de, de ce tableau mécanique que nous eh bien, rassemblons en quelque sorte pour, pour la première fois. <rire> 
L'idée de l'exposition était également de montrer à quel point l'entourage était important pour Louis XV et comment celui-ci a vécu avec des personnes qu'on pourrait appeler des proches ou des amis. On évoque cette société aristocratique du XVIIIe siècle à travers ce merveilleux tableau de Jean-François de Troyes. On voit des couples, des hommes, des femmes. C'est l'art de la conversation, cet art de la conversation qui a fait tout le sel de cette société du XVIIIe siècle. C'est également l'art de la galanterie qui a beaucoup d'importance, l'art du respect qui était dû aux femmes et la manière dont elles étaient considérées et pouvaient dominer parfois certains salons, même si la société était quand même éminemment masculine. C'est également à travers ce tableau qu'on a une idée de la somptuosité des habits et des relations entre les uns ou les autres, et également l'importance des jardins. On imagine plutôt cette société aristocratique dans euh, des appartements, mais c'était également une société terrienne dont les revenus provenaient de la terre et qui avait une sensibilité face à la nature et notamment euh, face au jardin. Et ce tableau a été prêté par le palais de Potsdam, le Neues Palais, à Berlin. Le grand intérêt, c'est que ce tableau a appartenu à Frédéric II de Prusse, qui était un roi éminemment francophile. Et si euh, ce roi Frédéric a acheté ce type de composition, c'est qu'elle devrait représenter vraiment quelque chose pour lui. Une des principales découvertes de l'exposition, ou plutôt lors de la préparation de l'exposition, a été de découvrir cet côté très religieux qu'avait pu avoir Louis XV. Donc Louis XV a été un roi chrétien dont la vie a été tourmentée par euh, sa vie personnelle euh, qui parfois s'éloignait des principes de l'Église alors que lui-même était fondamentalement croyant, euh, demandait aux uns et aux autres de bien vouloir respecter les rites de l'Église et comme euh, il, était, il a été tourmenté par euh, cette contradiction par rapport à ses convictions religieuses, euh, Louis XV a vécu tiraillé entre ces deux aspects de sa vie, jusqu'au point où il a refusé, euh, par exemple, d'aller communier. Pendant un certain nombre d'années, il refusait d'aller communier. Donc, au scandale de sa vie privée, il ajoutait un scandale en lui-même n'allant plus euh, communier. Alors, comment exprimer quelque chose qui, finalement, relève du spirituel C'est à travers différents objets, et notamment ce merveilleux tableau de François Boucher, dont le titre est « La lumière du monde ». Sa présence ici est tout à fait justifiée, parce que c'est le tableau d'hôtel euh, du château de Bellevue, et on peut tout à fait imaginer Madame de Pompadour et Louis XV priaient devant ce, ce tableau. Également différents autres objets euh, d'enfrèverie plutôt qui témoignent de la richesse euh, des chapelles euh, des enfants de France, notamment la chapelle du Duc de Bourgogne, le frère aîné du futur Louis XVI ou les restes de la chapelle du futur Louis XVI. Et au milieu, nous avons exposé un grand chef dœuvre de Robert-Joseph Auguste qui est un calice en or qui est un, une commande de Marie-Joseph de Saxe pour l'offrir dans un sanctuaire en Slovénie où il est toujours conservé. La présence de cet objet témoigne également que cette foi que Louis XV a eue, que Marie Lesinska a eue, on, on sait que Marie Lesinska a été profondément pieuse, cette foi a été transmise à leurs enfants et même jusqu'à leurs petits-enfants. Et plusieurs des contemporains, des mémorialistes, trouvent que finalement le fils de Louis XV, le, le dauphin, était un peu trop pétri de religion, euh, peut-être comparé à son père, et Marie Lesinska, euh, elle était également extrêmement pieuse, et Marie-Joseph de Saxe, donc, qui, euh, à l'origine de ce calice, l'était également euh, beaucoup. Alors l'un des grands chefs dœuvre de cette exposition, qui est un prêt du département des sculptures du musée du Louvre, c'est Madame de Pompadour qui est représentée ici sous les traits de, de l'amitié, selon d'ailleurs l'iconologie Adripa, c'est-à-dire la robe blanche, l'épaule gauche dénudée, ainsi que la gorge, et puis cette main qu'elle a sur le cœur. Alors, comme dit le conservateur des sculptures, elle est représentée ici piétonne, ce qui n'est pas son, son habitude puisqu'elle était livrée avec un grand piédestal. La statue a été réalisée pour Madame de Pompadour en 1753 euh, et placée euh, dans le, le parc du jardin de Bellevue, le, le château qu'elle euh, qu va se faire édifier, euh, dans le bosquet du même nom, le bosquet de l'amitié. Et pour anecdote, une statue de Louis XV était euh, placée en face et donc on avait l'impression que la maîtresse des lieux eh bien, accueillait, le, accueillait le roi. 
très grand chef dœuvre on nous la représentons donc en tant qu'amie et ça et eh bien c'est une, une anomalie à la cour en fait c'est un cas unique qu'une favorite et eh bien se soit maintenue dans, dans, dans l'esprit et je dirais dans, dans le cœur du roi aussi sans en partager le lit et euh, c'est d'ailleurs tout à fait euh, étonnant de voir d'ailleurs dans, dans les sources euh, Crouy le raconte Bernice aussi à quel point madame de Pompadour était euh, fascinée par madame de Maintenon qu'elle prenait comme modèle finalement madame de Maintenon elle a un destin quasi inversé par rapport à elle. Elle a été d'abord l'amie de Louis XIV avant de devenir son épouse morganatique et euh, Madame de Pointdour est fascinée par cette femme à l'origine modeste et qui a par son intelligence, son esprit réussi à s'attacher euh, comme aucune autre favorite avant elle euh, le, le, le cœur du roi. Et donc elle va décider, lorsqu'elle décide elle-même de se séparer de corps du roi pour des problèmes médicaux et eh bien de, de, de sublimer comme disent les sources, cet amour en amitié. Et ça c'est un cas tout à fait unique et donc qui est célébré aussi ici par de nombreuses œuvres d'art. On voit que Louis XV et Madame de Pompadour le célébraient, le célébraient, c'est-à-dire aussi projeter cette image politique très forte finalement du nouveau statut de cette favorite dont tout le monde attendait la répudiation. Évidemment, l'histoire va nous montrer que son, son rang est encore plus important lorsqu'elle lorsqu devient son amie. Et donc cette amitié, nous la célébrons avec cette œuvre monumentale, mais aussi à côté par des œuvres toute petite, très émouvante, qui est la collection d'Intailles et de Camé de Madame de Pompadour, où l'on peut voir des pièces qu'elle réalise elle-même. Vous savez qu'elle était artiste, elle gravait aussi, et puis elle s'est adonnée à la taille de, de, de pierre dure avec son maître Jacques Gay. Donc vous voyez une bague, elle a sculpté elle-même le portrait de Louis XV sur cette bague. Sa bague personnelle, cette fois-ci, sculptée par Jacques Gay, mais qu'elle portait et qu'elle a léguée au roi à sa mort, alors qu'elle a, elle a tout légué à son frère Marigny. Et puis, au centre de cette vitrine, sans doute, la plus petite œuvre de l'exposition, mais euh, non moins euh, émouvante, c'est le sceau personnel pour la correspondance privée Madame de Pompadour, un sceau à trois faces, une face avec l'allégorie de l'amitié, une face avec l'amour et une face avec leurs deux initiales entrelacées. Voilà, alors, comme vous le voyez dans ces pièces, nous évoquons euh, la présence féminine autour de Louis XV. Alors évidemment, d'ailleurs, je me suis amusée à interroger souvent des néophytes en préparant l'exposition. Qu'est-ce que ça vous évoque, Louis XV Pour, pour, pour des, des gens qui ne, qui ne sont pas familiers au sujet, eh bien, deux choses reviennent systématiquement. Les femmes et puis le style. D'ailleurs, on en parlera peut-être tout à l'heure, qui est très fort. Alors, les femmes, je dirais oui, certes, mais ce qui est important, c'est de nuancer, de voir que la présence féminine dans la vie de Louis XV, elle est absolument capitale, mais je dirais dans tout son spectre, n'est pas simplement la, le côté amoureux que, que souvent le grand public retient, mais il recherche la présence maternelle euh, avec Madame de Ventadour d'ailleurs, euh, qui a été pour lui une véritable mère, la présence euh, filiale aussi, il est très proche de ses filles, la présence conjugale, il faut rappeler que le mariage avec Marie Zizka était un mariage très heureux, et puis la présence amoureuse et même amicale. On oublie souvent, mais Louis XV avait des meilleurs amis, femmes, et notamment ici derrière, nous le voyons avec, avec la, la comtesse de Toulouse qui avait d'ailleurs bien connu sa mère, la, vous savez la délicieuse petite duchesse de Bourgogne et qui lui racontait aussi sa mère et qui euh, toute sa vie eh bien, euh, aura euh, une proximité euh, privilégiée avec, euh, avec le roi. Alors d'où vient le goût de Louis XV pour les sciences Alors indiscutablement, euh, cette passion toute particulière que Louis XV a pour les sciences lui vient de son enfance et plus précisément eh bien, du régent qui a supervisé son éducation. Alors vous savez, le régent, c'était l'un des princes les plus versés euh, euh, sur la science à l'époque. Il avait lancé cette fameuse grande enquête des arts et métiers qui était à l'origine de l'encyclopédie et puis il voulait faire de Paris la première capitale scientifique d'Europe et donc euh, en supervisant l'éducation euh, du petit petit Louis XV, eh bien, il a, lui a fait dispenser euh, par les meilleurs savants euh, de la cour et de l'académie euh, des cours euh, et le petit Louis XV va se passionner euh, à la fois pour certes l'astronomie qui est depuis tout temps la science digne des rois, euh, pour la cartographie, la géographie, mais aussi euh, de façon 
plus nouvelles euh, pour la botanique. Alors, euh, euh, on sait qu'aux euh, Tuileries, euh, il avait fait installer des, des petites cloches de verre où le, où le petit Louis XV pouvait déjà euh, faire des petites greffes ou voir euh, comment euh, faire grandir certaines plantes. En fait, Louis XV, c'est le premier roi jardinier de l'histoire, mais ja pas jardinier au sens Louis XIVien, c'est-à-dire grand créateur de jardins, mais jardinier véritablement au sens botanique. Et puis, devenu adulte, on sait qu'il va créer au jardin de Trianon euh, un formidable laboratoire botanique qui rassemble près de 4000 plantes qui viennent de, de tous les continents dont vous avez certains les exemplaires derrière moi notamment ce, ce très célèbre portrait d'ananas par Jean-Baptiste Aubry qui correspond au premier ananas cultivé au potager du roi à Versailles en 1732 et qui était offert à Louis XV pour Noël. Et puis bah, se passionner également pour la science expérimentale qui faisait l'objet d'une véritable vogue euh, au XVIIIe siècle et notamment pour la physique. Alors il a été très marqué dans son enfance par euh, la visite de grands cabinets euh, comme celui de, de Pajot dau sambray qui était euh, à Bercy et qui était l'un des plus beaux cabinets scientifiques d'Europe. Et puis, euh, euh, il va suivre également, euh, à l'âge de 11-12 ans, euh, au collège d'Arcourt, euh, les, les cours de, 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 de Pierre Paulinière, qui était l'un des fondateurs des recherches sur l'électroluminescence, c'est-à-dire la lumière électrique, et puis aussi euh, l'un des grands fondateurs de la science expérimentale, donc il va avoir tant de succès au XVIIIe euh, siècle. Et puis, il va se passionner également pour l'optique, ça va être une de ses grandes passions, avec, euh, avec euh, l'horlogerie, et il va fonder, à partir de 1750, dans le parc de son château de la Muette, un cabinet de, de physique et d'optique qui va ensuite s'agrandir dans, dans un hôtel particulier et qui va, en tout cas c'était l'ambition qui lui a signé, être comme une sorte de centre de recherche euh, ouvert à tous, les, à tous les grands scientifiques d'Europe. Alors outre cette étonnante machine à électricité que les visiteurs pourront découvrir dans cette salle et qui rappelle la grande expérience de l'électricité qui a été organisée dans la Galerie des Glaces en mars 1746 devant le roi, qui d'ailleurs y trouva beaucoup d'amusement. Alors évidemment, c'était électricité statique, mais cette machine résume à elle seule ce dont je parlais, c'est-à-dire toute cette vogue pour cette spectacularisation de la science promue à Versailles par l'abbé Nollet. Eh bien, nous avons essayé de réunir dans cette salle, parmi les plus beaux instruments scientifiques des collections royales, et ils témoignent, chacun à leur manière, eh bien, de cette formidable ambition aussi que Louis XV a signée aux instruments scientifiques qui euh, sont à la fois euh, des chefs dœuvre de la science, c'est vraiment euh, souvent des, des prototypes qui sont à la pointe de la technologie, à la pointe de la recherche et aussi des chefs dœuvre de l'art et on peut apprécier ici la, la, la beauté inouïe de, des ornements. Alors on retrouve d'ailleurs euh, les mêmes artistes euh, que pour la pendule de passement, donc une équipe formidablement stable avec pour l'ingénieur Claude Siméon Passement et pour les piétements, euh, les bronziers, euh, les cafieries. Et si ces artistes et artisans travaillaient toujours ensemble, c'était aussi parce que euh, pour les instruments scientifiques, il était nécessaire d'avoir une véritable symbiose entre l'ingénieur et le bronzier, parce que les bronzes, eh bien, même s'ils sont ici euh, spectaculaires avec euh, ces envolées rocailles, eh bien, ils ne sont pas là seulement pour euh, faire beau, j'allais dire, mais ils ont une véritable utilité scientifique, ils participent de la stabilité de ces instruments et donc euh, de leur précision. Et donc nous avons rassemblé ici les globes célestes et terrestres euh, créés par Passement et Cafieri et qui faisaient partie des collections royales exposées au pavillon d'optique et de physique de la muette dont nous parlions. D'ailleurs on voit bien dans les archives que ces œuvres elles avaient déjà un statut exceptionnel parce qu'elles étaient présentées en vitrine et non sur des simples tablettes comme les autres instruments scientifiques. Et puis ce microscope ici à ma gauche qui était une nouvelle acquisition du château de Versailles. Alors là aussi on pourrait dire que les planètes se sont alignées pour faire cette acquisition d'un instrument aussi rare, hein, on n'en connaît que sept dans le monde, euh, des microscopes tripodes, et eh bien l'année de la célébration de, de, de Louis XV à Versailles, instrument très rare, je l'ai dit, emblématique des collections personnelles du roi. Et si ces instruments sont si rares aujourd'hui, c'est qu'ils l'étaient aussi à l'époque. Hein. Il s'agit d'instruments de cabinet, non pas de laboratoire, de grand prestige. Ils ont été produits dans un très court euh, laps de temps entre 1750 et 1754 et ils s'adressaient uniquement à une élite scientifique restreinte, tel le duc de Chaune qui était l'un des courtisans les plus fameux, aussi constructeur d'instruments de précision, le roi qui en avait pour lui-même, qui en avait commandé un d'ailleurs aussi pour son fils, pour madame Adélaïde et puis offert un d'ailleurs à madame de, de, de Pompadour. Et puis ils étaient vendus à un prix absolument considérable, nous dit les sources, un prix énorme, nous dit un mémoire d'ailleurs de Dangevilliers, ils étaient 
vendu notamment par Don Noël, le garde démonstrateur du pavillon de physique de Louis XV et qui en faisait un véritable commerce. Alors ce microscope, nous le voyons, c'est une véritable pièce de cabinet avec un piétement en rocaille euh, ajouré euh, tout à fait spectaculaire et puis il a conservé, chose rare aussi, son, son galucha euh, sur le, 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 le corps tube cylindrique qui, qui contient donc ce corps tube, un autre tube qui contient lui des trois lentilles hein, qui vont permettre eh bien, euh, le grossissement. Alors on a euh, testé, eh bien, il fonctionne tout à, fait, tout à fait parfaitement et on a, on a pu faire, faire cette expérience. Alors il faut savoir, on le sait grâce à un, à un piétement d'un autre microscope qui a été conservé, qui est tout à fait rarissime, conservé dans, dans les réserves d'une grande institution. Euh, on approchait effectivement le microscope sur un petit trépied en vernis martin de la fenêtre. Ensuite on concentrait les rayons du soleil qui passaient à travers la fenêtre ici sur ce miroir concave et ensuite on dirigeait la lumière sur les spécimens à observer. Et en fait on a gardé ce système pendant évidemment très longtemps, je dirais presque jusqu'à l'invention des, des grands microscopes à balayage électronique que nous utilisons aujourd'hui. En définitive, si on contextualise un peu, ce n'est pas un hasard effectivement, que la science se développe autant à cette époque. On voit qu'à la région, cette formidable période d'essor, à la fois culturel, social, économique aussi, avec ce formidable élan de, de renouveau, de, 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 de foi, de confiance en l'avenir qu'était cette époque, eh bien, on a toujours finalement un développement symétrique, un, un élan jumeau effectivement, de l'essor scientifique, c'est-à-dire avec ces notions de, de progrès, et d'innovation qui infuse véritablement dans toute la société. Et, et vraiment le siècle de l'Aucun, c'est aussi et avant tout le, euh, le siècle de l'innovation. L'exposition est consacrée à plusieurs des passions du roi, notamment une des seconde passions qui a été la chasse. Louis XV a été un chasseur, comme tous ses prédécesseurs et comme son successeur, mais c'était un chasseur un peu différent, dans la mesure où c'était en même temps un grand connaisseur de techniques de chasse. Alors comment évoquer Louis XV à la chasse Il y avait plusieurs possibilités. Il y avait des représentations de Louis XV à la chasse, mais finalement on trouvait qu'il était beaucoup plus intéressant de présenter des tableaux qui ont fait partie des décors des appartements du roi, car on s'aperçoit que majoritairement les tableaux qu'il avait été choisi pour ses cabines intérieures étaient des tableaux en lien avec la chasse. Euh, derrière moi sont deux gigantesques tableaux et qui représentent l'un la chasse l'ours et l'autre la chasse au lion. Et ces deux gigantesques tableaux étaient dans la salle à manger du roi à choisi. Donc on imagine les convives euh, assis et ayant ces grandes compositions euh, accrochées à 1m10 de haut. Cela permet également de montrer la violence et l'univers de, de, de la chasse qui n'est pas uniquement un univers ludique, c'est un univers de violence. Et là, le peintre Bachelier a parfaitement rendu cette idée de, de violence, la violence entre les bêtes. La chasse, c'est un moment où finalement la bestialité de l'homme peut s'exprimer euh, parfaitement. Et l'autre aspect de la chasse ou des décors euh, en lien avec la chasse et euh, derrière ces compositions, c'est la restitution de la galerie des chasses exotiques euh, au deuxième étage du château en 1735. Louis XV a commencé à réaménager euh, les galeries des appartements, des cabinets et il avait une salle à manger qui était suivie euh, d'une galerie dite des chasses exotiques car il y avait eu six puis huit compositions représentant des chasses dites exotiques, dues aux grands peintres de l'époque, qui étaient Boucher, Van Loo, Parcel ou Lancret. Et ce sont des tableaux de chasse imaginaire, puisqu'elles n'ont jamais eu lieu à Versailles. C'est une chasse à crocodile, une chasse au lion, une chasse à l'autruche, par exemple, une chasse au léopard. Voilà. Et ces tableaux donc, ont fait partie, ainsi que les grands tableaux de Bachelier, ces tableaux ont fait partie d'un univers quotidien dans lequel Louis XV pouvait évoluer. Donc non seulement il chassait trois fois par semaine, à peu près, chasse à cour, qui était sa chasse favorite, mais en même temps, il les vivait environné d'éléments cinégétiques, que ce soit les décors ici, il y avait même des têtes de cerf qui étaient à un moment posées dans son cabinet du conseil à Versailles, c'est un peu anachronique, ou alors également des bois de cerf qui étaient accrochés dans les cours intérieurs du, du château. Alors nous présentons dans cette salle qui est dévolue à la rocaille quelques, 
quelques chefs dœuvre époustouflants de, de ce style euh, et notamment eh bien, ce, ce grand lustre à neuf branches livré pour Madame de Pompadour, probablement pour euh, le grand salon de, de son château de, de, de Crécy et c'est un prêt tout à fait exceptionnel de la bibliothèque Mazarine. Alors parfois nous allons chercher des œuvres à l'autre bout du monde, parfois euh, juste à côté, mais en tout cas c'est une grande première ici que la présentation de, euh, de ce lustre euh, qui fait partie des collections de la bibliothèque Mazarine depuis octobre 1795 et qui n'était pour ainsi dire jamais sorti ou euh, juste euh, dans les années 1940 pour être mis à l'abri pendant, pendant la guerre. C'est une véritable chance ici de pouvoir le présenter aux visiteurs. Alors certes, avec son pendant, le deuxième lustre, ils sont accrochés à la bibliothèque Mazarine, mais à, à 10 mètres de haut. Et nous avons volontairement choisi ici de, euh, de l'exposer à hauteur de vue, ce qui permet véritablement de rentrer à l'intérieur de, de cette œuvre. Et d'ailleurs, de façon plus générale, on le voit dans l'exposition, euh, c'est un aussi des, des, des bonheurs de, de d'exposer certains chefs-d'œuvre en les décontextualisant. Finalement, c'est le cas pour, par exemple, la pendule de passement, pour certaines toiles du, du château de Versailles, euh, ou ici ce lustre. Eh bien, ça permet de, de neutraliser finalement leur environnement et euh, avec si, l'éclairage de, de les voir autrement et parfois de voir aussi autre chose. Et on voit parfois à quel point certains lieux eh bien, sont vampirisants pour les œuvres et ont tendance à les faire euh, parfois disparaître dans la richesse du décor. On peut donc apprécier, je dirais véritablement pour la première fois à sa juste mesure, cette icône du style rocaille, ce véritable monument de bronze, qui est un chef-d'œuvre qui allie dans un savant mélange à la fois la très grande virtuosité, virtuosité du style de ces, de ces accents très puissantes comme ça qui se déploient en courbe, en contre-courbe et puis qui s'organisent de manière giratoire autour de ce grand axe central qui est constitué par ce vase floral qui est surmonté d'un tronc de palmier et à la fois, ça c'est caractéristique du, du rocaille français comme on dit, un équilibre, une symétrie, on voit que tout le lustre est organisé en section de trois et notamment notamment avec cet aspect triangulaire central marqué par ces trois poutis qui portent chacun de façon très ostensible une tour crénelée qui signale évidemment le commanditaire de cette œuvre puisque les, les trois tours sont les armes de Madame de Pompadour. Alors évidemment, l'excellence de l'exécution plaide en faveur d'une attribution au Cafieri, même s'il est vrai que le bronzier Edme Jean Gallien a été évoqué. Et je dirais cette exposition, elle fait aussi progresser la recherche, parce qu'il y a des œuvres évidemment qu'on a restaurées, donc restaurer, ça veut aussi dire découvrir. Et puis c'est une occasion dans cette exposition eh bien de comparer, je dirais de faire des études de tracéologie sur les œuvres qui sont de la main de Cafieri, qui sont signées, et puis sur les œuvres attribuées. Donc voilà, nous prenons aussi beaucoup de plaisir en tant que en tant que commissaire notamment dans, durant le montage et eh bien à, à faire une sorte d'étude macroscopique des œuvres qui sont présentées ici Alors, quel est au final le rôle joué par Louis XV dans, dans le style euh, auquel il a laissé son nom Eh bien, vaste question. Ce que l'on sait, c'est qu'il n'en fut pas l'initiateur, puisqu'en fait, les prémices de la rocaille, ils sont euh, déjà là euh, sous la Régence dans les années 1720 et puis même à la fin du règne de Louis XIV. Mais en tout cas, il en a été le, le grand promoteur. Et Versailles, une formidable vitrine, aussi une sorte de, de, de gigantesque showroom qui ensuite va donner le ton euh, au, reste, au reste de l'Europe. Alors, ce que nous souhaitions également montrer avec, avec Yves Carlier, au travers notamment de, de ce grand mur d'art graphique, c'est que la rocaille, eh c'est un art qui procède d'abord de l'invention, de l'invention de l'imagination de ces maîtres ornomanistes que sont Audran, Pinault, Opnor, Messonnier, qui vont opérer un véritable renouvellement des formes, un renouvellement aussi des objets d'art avec cette polychromie légère associée à des dorures et puis ces formes qui s'inspirent de la nature, cette ligne serpentine qui qui envahit tout et qui va petit à petit eh bien, contaminer l'Europe. Et c'est très intéressant de voir aussi euh, dans les deux dernières salles de l'exposition, eh bien, en quelque sorte, les différences entre un style qualifié de, de parisien, que l'on retrouve notamment dans, dans les grands hôtels parisiens, qui est un, un style euh, qui parfois pousse à la limite euh, la forme, euh, l'audace aussi d'une structure, hein, où parfois le déséquilibre est total, avec la forme royale en fait, du rocaille qui correspond aux commandes, ou en tout cas à l'univers visuel de Louis XV, qui était une forme moins échevelé, moins, moins débridé, on dira, euh, peut-être plus symétrisé, en tout cas, en tout cas plus majestueuse.
bah le, le, probablement le prêt majeur de cette exposition et cette commode qui a été livrée par Antoine Robert Godreau pour la chambre de Louis XV au château de Versailles en 1738 et c'est un meuble qui a toujours accompagné Louis XV jusqu'à sa mort et lorsqu'il est mort dans sa chambre en mai 1774, ce meuble était encore présent. C'est un meuble extraordinaire qui a été composé d'après un dessin qui s'est attribué au frère Schlotz qui était des dessinateurs et ornemanistes travaillant pour l'administration des menus plaisirs et de garde-meubles du roi. Ils ont composé un meuble mais Gaudreau, l'ébéniste, a dû recomposer le meuble, notamment redessiner certaines parties pour que la structure soit vraiment plus solide que ce que le dessin présentait. C'est un meuble qui est vraiment extraordinaire pour son volume et qui est typique de cette période des années 30 du, du règne de Louis XV. Vous voyez que c'est un meuble extrêmement contourné. L'expression employée au XVIIIe siècle étant de dire que c'est chantourné. Vous voyez que la façade est complètement contournée, en sorte d'arbalète, que les côtés sont également bombés, gonflés et que même elle est contournée en plan et en élévation parce que si vous voyez latéralement, les deux vantaux latéraux sont bombés ainsi que le tiroir du bas. Vous voyez qu'il est bombé et ensuite il revient de manière incurvée au-dessus. Autre aspect également, ce sont les extraordinaires bronzes qui sont dus à Jacques Caffieri, qui était un des bronziers qui travaillait pour la couronne à ce moment-là. Et on voit toute cette source d'inspiration que les artistes de cette période peuvent avoir, à savoir cette inspiration très végétale. Vous voyez ces fleurs stylisées, euh, ce, ces palmes. Vous voyez que, également l'inspiration du monde minéral ou même aquatique avec les crocations et les sortes de coquilles que vous avez sur les chutes des, des angles. Et vous voyez que sur ce meuble, il n'y a strictement rien de droit. Tout est chantonné, tout est contourné avec des courbes et des contre-courbes. Et également comment l'artiste a inséré les poignées du meuble dans un décor. Vous voyez, c'est ce qu'on appelle des mains dans le vocabulaire du XVIIIe siècle. Et vous voyez que ces mains, ou ces deux poignées aujourd'hui, sont complètement insérées et font partie de la décoration de l'objet. Ils ne sont pas des points utilitaires à rajouter sur l'objet, mais ils en font vraiment partie. Donc ce, cet objet, ce, cette commode, était dans une chambre royale, la chambre du roi. Or il s'avère que la commode de la chambre du roi à Versailles, à Compiègne ou à Choisy par exemple, avait les mêmes caractéristiques, c'est-à-dire c'était des meubles qui avaient deux tiroirs en façade et deux portes ou deux vantaux sur les côtés. Et l'explication tient probablement au fait que c'est un meuble dans lequel, et notamment sur les, les armoires latérales, c'est un meuble dans lequel les barbiers du roi rangeaient tout le matériel. On ne retrouve ce type de composition uniquement que dans des chambres d'hommes. Le Dauphin avait également à Versailles une commode avec ce type de composition, c'est-à-dire deux tiroirs et deux vantaux latéraux. Alors le meuble est aujourd'hui à la Wallace Collection de, de Londres. C'est un meuble qui manque cruellement dans les collections nationales françaises. Pour la simple raison, c'est qu'à la mort du roi, donc à la mort de Louis XV en mai 1774, le mobilier qu'il y avait dans le grand cabinet du roi, dans la chambre à coucher du roi, ainsi que dans la chambre de parade du roi, était donné par droit à la charge au premier gentilhomme de la chambre du roi en exercice. Je l'explique. Le roi a été servi par plusieurs personnes et il y avait des gens qui étaient en exercice, c'est-à-dire le premier gentilhomme de la chambre du roi, il y en avait quatre, et il servait par année, donc une fois tous les quatre ans. Et à la mort de Louis XV, c'était le duc d'Aumont qui était premier gentilhomme de la chambre du roi. Donc il a reçu, entre autres, cet objet comme droit à sa charge. Et, euh, il est ensuite passé dans différentes collections et il a été acheté par Lord Edford, qui était un seigneur en anglais qui vivait notamment à Paris et à Bagatelle. Et le fils naturel de Lord Edford, qui était Richard Wallace, a hérité de ce meuble. Et euh, Lady Wallace, la veuve de Richard Wallace, a décidé d'offrir euh, la collection Wallace à l'Angleterre. Et elle est aujourd'hui, c'est la Wallace Collection de, de Londres. Et c'est la première fois que cet objet revient à Versailles depuis la mort du roi, de, depuis qu'il a quitté Versailles, c'est-à-dire juin 1774. Et alors nous avons la chance d'avoir ce meuble provenant de la Wallace Collection, d'autant plus que c'est la première fois que la Wallace Collection prête un objet. Il y a peu de temps, à peu près trois ans, le testament de Lady Wallace a été changé car à l'origine aucun objet ne pouvait sortir de la Wallace Collection et le testament a été donc modifié par le Parlement anglais et il prête exceptionnellement quelques objets et pour cette exposition c'est probablement le meuble le plus insigne que l'on puisse voir et ils ont parfaitement compris et ont joué le jeu en autorisant ce meuble à sortir d'Angleterre et à venir jusqu'à Versailles.
Les deux portraits qui sont derrière moi sont dus au peintre François Hubert Drouet. Ils ont été peints à 10 ans d'écart à peu près. L'un vers 1763-64, celui-ci représente Madame de Pompadour, donc l'avant-dernière favorite de Louis XV. Et celui-ci qui date de 1774 représente Madame du Barry. Et c'est assez intéressant, c'est qu'on voit euh, l'évolution euh, stylistique euh, du peintre lui-même avec ce portrait qui euh, est encore dans une veine, disons, un peu, un peu classique, alors que dans celui-ci, on voit que Drouet s'est inspiré plutôt de modèles antiques. Donc il a drapé Madame du Barry de manière beaucoup plus à l'antique, en quelque sorte, alors que ici, elle est habillée en simple euh, citoyenne, simple bourgeoise, si je puis dire, du XVIIIe siècle. Euh, ces portraits ont également euh, l'intérêt de montrer que le peintre s'est intéressé à deux personnes qui ont été les favorites de Louis XV, et à dix ans d'écart, il les a peints dans une attitude à peu près similaire et dans des dimensions qui sont également euh, similaires. Mais euh, ce n'est pas du tout la même facture. Ici, nous avons un, un véritable chef-d'œuvre de, de la peinture prêté par la National Gallery de Londres, représentant Madame de Pompadour, donc, à son métier à broder avec un petit chien, symbole de fidélité, euh, très important parce qu'on se rappelle que Madame de Pompadour a voulu se positionner comme étant une amie de, de Louis XV, à son métier à broder avec différentes... Euh, euh, des livres derrière montrant notamment son intérêt pour les sciences ou pour la musique avec le luth que vous avez euh, disposé en dessous. Alors que Madame Dubarry, elle, est représentée beaucoup plus en muse à l'antique, en protectrice des arts également, avec euh, le, un buste euh, illustrant la sculpture, des pinceaux représentant la peinture, et puis l'architecture est représentée par ce dessin sur lequel on voit un plan, et en fait c'est le plan du pavillon du Louvienne, le pavillon que l'architecte Ledoux était en train de construire à ce moment-là pour euh, Madame Dubarry. Mais le plus intéressant étant qu'à l'origine, lorsque Drouet avait peint ce tableau, Madame Dubarry était beaucoup moins vêtue qu'elle ne l'est actuellement. La présence de ce tableau à un salon a fait scandale et euh, Madame Dubarry a demandé à ce qu'on lui apporte des modifications et les modifications ont été notamment de rajouter des vêtements sur le corps un peu trop présent de cette dernière favorite du, du roi. Et ces tableaux sont également présentés au-dessus de meubles qui était dans les appartements de ses favorites, un petit secrétaire en pente dû à l'ébéniste Dubois qui était dans l'appartement de Madame de Pompadour au château de Choisy, qui était la résidence favorite de, de Louis XV et dans laquelle Madame de Pompadour avait un appartement. Alors que Madame du Barry est présentée au-dessus de ce meuble mythique qui était la commode à plaque de porcelaine de Sèvres qui a figuré dans sa chambre à Versailles entre le moment où elle s'y était installée et son décès en 1774. Ce qui est assez intéressant également, c'est que l'on voit qu'à travers ces deux tableaux, Madame de Pompadour est plutôt fidèle au style Louis XV, alors qu'elle a commencé à adhérer aux prémices du néoclassicisme avant de décéder, peu de temps avant sa mort, elle avait déjà acquis des meubles allant vers le néoclassicisme, alors que Madame Dubarry, elle, a résolument euh, opté pour un goût euh, néoclassique. Et donc on voit qu'à travers ces deux favorites, Louis XV a pu également voir les évolutions des styles, même s'il a été, comment dire, fidèle au style qui porte son nom, à la fin de sa vie, Louis XV a quand même adhéré aux premières manifestations du néoclassicisme et ces premières manifestations, il a pu les voir notamment dans d'autres appartements que les siens et notamment chez Madame Dubarry avec ce, ce meuble et d'autres meubles qui sont aujourd'hui dans différentes collections. Alors, qu'est-ce qui m'a euh, étonnée, surpris en préparant l'exposition Je dirais peut-être une somme de, de petites découvertes successives, en fait, euh, celles que l'on fait quand on a l'occasion, en préparant cette exposition, de, de se replonger euh, dans la lecture des sources qui, pour le cas, sont euh, inépuisables, multiples. Eh bien, cette plongée parfois dans des archives qui peuvent paraître arides, des comptes des bâtiments du roi, des inventaires, eh bien, souvent, d'ailleurs, ces, ces traces de l'histoire, elles redonnent aussi le côté quotidien, le côté humain, finalement, à, à, ces, à ces grands personnages. Et puis, euh, relire les grands mémorialistes que sont, par exemple, pour le règne de Louis XV, le duc de Cruy ou le duc de Luynes, avec leur, leur remarquable précision, euh, objectivité, avec leur sens de la formule, d'ailleurs, euh, inégalable. Euh, eh bien, c'est un véritable plaisir que je quitte encore aujourd'hui avec nostalgie. Et puis les découvertes aussi, toujours pendant le travail préparatoire, c'est la découverte de tous les fonds des autres musées, des autres institutions aussi, de rencontrer ses collègues du monde entier. Et puis, euh, 
Je trouve que là, c'est le moment de rappeler que ces grandes expositions, là où on a presque 400 numéros au catalogue, c'est des formidables travails d'équipe. Euh, des équipes, évidemment, avec les grands prêteurs. Que serait cette exposition sans, sans nos, nos, nos grands prêteurs de tous les musées du monde euh, Des collections privées aussi, mais aussi toutes les équipes de Versailles, euh, le service des expositions, des, des, de la médiation, de l'édition, des, de, des, de, la, de la communication, des, des nouveaux médias. D'ailleurs, nous sommes en train de, de, de le faire aujourd'hui. Euh, et puis, tous ces métiers aussi qui nous permettent de, de voir cette exposition, les métiers de socleur comme ça qui fait léviter en quelque sorte les objets dans l'espace et puis, et puis l'éclairage dont, dont on a parlé, vous savez l'exposition c'est comme une pièce de théâtre vraiment ça, euh, l'exposition elle est ouverte vraiment une fois que la lumière, euh, la lumière est là. Donc voilà c'est, c'est tout c'est, cette somme de moments en tout cas qui, euh, qui reste euh, au terme de ce travail préparatoire. Alors euh, j'ai été, en préparant l'exposition j'ai eu quelques surprises, d'abord c'est le poids de la famille Autour de Louis XV, on pense généralement à Louis XV avec des favorites, des maîtresses, alors que la famille a eu beaucoup d'importance pour lui, et surtout que c'était un roi extrêmement religieux. On l'imagine plutôt de par sa vie qu'il ne... il était loin des principes de la religion. En fait, il vivait loin des principes de la religion, ce qui le torturait. Et il a vécu partagé entre son, son appétit pour rencontrer beaucoup de personnes, notamment de la gente féminine, mais également par le fait qu'il s'éloignait des principes de la religion. Et euh, là, ça a été ma grande, grande découverte, ce roi profondément chrétien qui détestait toute forme d'impiété, c'est quelqu'un qui faisait attention à ce que les rites de l'Église soient respectés, même si parfois lui-même était loin de respecter ce que l'Église préconisait. Alors il y a non seulement cette exposition, mais on pourrait dire que tout le château s'est mis en quelque sorte à l'heure de Louis XV et nous invitons ensuite les visiteurs à poursuivre cette visite de Louis XV dans les appartements. Alors ça peut être le cabinet d'angle que les visiteurs pourront découvrir entièrement restauré avec le bureau du roi également restauré, que nous avons d'ailleurs choisi de ne pas présenter à l'exposition pour ne pas départir ce véritable musée Louis XV qui est, qui est ce cabinet d'angle, ou par exemple les appartements de Madame Dubarry qui sont proposés également aux visiteurs, réouverts après une, une grande restauration. Donc voilà, merci le, le scribe accroupi pour cette visite ensemble et puis nous vous donnons rendez-vous jusqu'au 19 février pour, pour découvrir cette exposition.